To nie będziemy dłużej czekać. Chcemy rozmawiać. Chcemy usłyszeć opowieści o Tamarze Łempickiej, a okazja jest naprawdę nadzwyczajna. Nie wiem, czy wszyscy Państwo już widzieli wystawę. Jeśli tak, to zazdrościmy Państwu, że jeszcze jej Państwo nie widzieli, a jeśli Państwo ją widzieli, to tym bardziej cieszyć się będą naszą rozmową. A, są z nami wnuczka artystki, pani Wiktoria Delempicka, prezes Tamara Art Heritage. Kłaniam się. Dzień dobry. Ladies and gentlemen, without further ado, we are going to start. We would like to talk and listen to the stories of Tamara Wempicka and about her, especially that we have a great opportunity. And I don't know if you've already seen the exhibition. If not, we envy you that you still have it ahead of you. And if yes, I think you will uh, enjoy our conversation anyway. Today we have our great distinguished guest, uh, Mrs. Victoria de Wempicka, the president of Tamara Art Heritage and the great granddaughter of Tamara Wempicka. Tak, no i pozostaje mi przedstawić drugiego gościa, pani Marisa Delempicka, prezes Tamara Delempicka Estate, prawnuczka artystki. And Marisa Delempicka. And Marisa Delempicka, president of Tamara Delempicka Estate and uh, the great granddaughter of Tamara Wempicka. Tak, dodam tylko, że nasze spotkanie będzie tłumaczyć pani Karolina Jarmołowska. W pani rękach nasza komunikacja, pani Karolino. Tak się zastanawiałam, jakie powinno być pierwsze pytanie tego spotkania, które jest wyjątkowe i może jakoś najprościej zapytam Panie o pierwsze skojarzenie, jeśli słyszą Państwo gdzieś w mediach, jeśli widzą na plakacie hasło, nazwisko Tamara Łempicka, to jakie jest pierwsze skojarzenie? Czy to jest ktoś obcy, czy ktoś bardzo bliski? The first question in our exceptional, unique meeting maybe will be very simple. I would like to ask you about your first associations, first impressions when you see or hear somewhere in the media the name Tamara Wempicka. What is the first thing that comes to mind? Is it something, somebody from your family or somebody famous, a celebrity? I don't understand the question. Okay, Wh what do you feel when you hear Tamara Wempicka? So you answer. Well, I'll answer first. Um, for me, uh, Tamara, of course, first is my great-grandmother, right? I met her when I was a little girl. Um, I was about four years old the first time I met her. And uh, already then I knew she was somebody very important. I had been told and I had the books, but when I saw her, her presence uh, was amazing. Um, she had her big hat and her, her matching tunic. Um, of course, her amazing jewels. Her voice was very deep. She had the most beautiful blue eyes. And uh, I knew she had somebody very, very important. Oczywiście dla mnie Tamara Wempicka jest, jest to moja prababcia, moja rodzina i poznałam ją pierwszy raz, kiedy miałam 4 lata i już wcześniej wiedziałam, że jest kimś wyjątkowym. Słyszałam o niej e, dużo od rodziny, ale kiedy ją pierwszy raz zro, zro, zobaczyłam, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Wszystko, począwszy od kapelusza, e, tuniki, która pasowała do całego stroju, wspaniała biżuteria, głęboki głos i piękne niebieskie oczy. Podobne pytanie wobec tego do, do pani Wiktorii y, de Lempickiej. Czy w rodzinie, czy w domu był kult Tamary Łempickiej? Czy to zawsze był ktoś wyjątkowy, czy, y, czy jednak postać z podręczników historii sztuki? A similar question to uh, Mrs. Victoria de Lempicka. Uh, at home. How uh, was Tamara Wempicka regarded? Was, uh, was there a sort of a cult uh, of Tamara Wempicka at home? Was she regarded as someone unique, great, somebody from the handbooks of art history? Uh, well, uh, yeah, uh, yes and, and no, because mm, I lived in Houston and uh, the, the knowledge of art history in Houston is very I'm sorry. It's better. The knowledge of art Houston in of art history in Houston was rather limited. Uh, Houston was not very sophisticated, and um, she was not. Uh, she was more regarded as an eccentric, grand dame, European, different, 
difficult. <laughs> yes, uh, yes, uh, but um, in Houston, didn't the people did not really understand who she was historically, and they didn't at those days didn't even know what Art Deco was. So about the only artist people knew in those days, growing up, was Picasso, unless they happened to be specialized in art. So one interesting, rather interesting story, I'm walking down the street with her in New York City, and a, a lady stops us and they say, oh, excuse me, uh, may I have your autograph? They asked her. And so I was a little surprised, and I said, well, who do you think this is? Because I thought maybe they thought she was Greta Garbo, because she did look a lot like Greta Garbo. And they said, no, we don't know who it is, but she must be somebody. <laughs> so this tells you how she walked, how she stood, how she presented herself just walking down the street. And this is in New York City, where there's a lot of somebodies. <laughs> so I like that story. To, to znaczy tak, tak i nie, to będzie moja odpowiedź na to pytanie. Ja mieszkałam w Houston, w Teksasie i tam wiedza o historii sztuki może nie jest tak rozpowszechniona, jest to, jest bardzo ograniczona, nie jest to jakieś wyrofinowane miejsce. Ona bardziej była widziana jako osoba ekscentryczna, jako dama, europejka, osoba inna, trochę może trudna. W Houston jej sztuka nie była rozumiana. Tak naprawdę tam niewiele osób wiedziało, czym jest w ogóle art deco i jedynym artystą, o którym wszyscy słyszeli, był Picasso, chyba że ktoś zajmował się profesjonalnie sztuką czy historią sztuki. Jedna historia, którą tutaj przytoczę, która mi się bardzo podoba, to kiedy byłyśmy razem z Tamarą Łębicką w Nowym Jorku, przechadzałyśmy się po ulicy i podeszła w pewnym momencie kobieta do Tamary i chciała autograf. Ja zdziwiona, że ktoś ją rozpoznaje, zapytała się, a czy wie Pani, kim jest ta osoba, bo myślałam, że może ktoś pomylił ją z Gretą Garbo, bo troszeczkę przypominała ją urodą. E, I wtedy ta osoba prosząca o, o autograf powiedziała, nie, ja nie mam pojęcia, kto to jest, ale to musi być ktoś. E, po prostu sam jej sposób bycia, chód, postawa e, wytwarzały taką aurę, a to był Nowy Jork, gdzie takich osób znaczących jednak jest dosyć dużo. Tak, e, jeśli Państwo wystawę już widzieli, to już to wiedzą, jeśli nie, są tam fantastyczne filmy, które pokazują właśnie Tamarę Łempicką w ruchu, jak wspaniale się prezentowała. No dobrze, zadaję z, z pewną obawą to pytanie, ale muszę spytać, jaką była babcią, jaką była prababcią, czy w ogóle odnajdywała się w tej roli tak wielka dama, królowa, uh, yes, if you saw the exhibition, you saw that at the exhibition we also have some videos where you can see the way she walked and how, how she handled herself, so that's also very interesting. My next question I ask with a bit of maybe trepidation or concern because I wanted to ask what kind of granny, what kind of great gran granny she was because she was this great damn lady queen even so to say, so did she find herself also in the role of a grandmother? Well, I have to uh, say, you know, um, Tamar didn't show her love with physically, mm -hmm. uh, of course, we would never call her granny or grandma. For us, she was chéri, call me chéri. Mm -hmm. And we, all of us, my mother, her mother, we were all the girls, because mm -hmm. she was not going to be a great grandmother. That would say she was a very old lady. Um, and uh, for me, the way she showed the love to us, uh, as her great grandchildren, and you will see this also in the in the exhibition. Uh, she went and when we went to visit her in Mexico, she went and bought the material to make dresses for us. She spent the month that we were visiting. She handmade two dresses for us. She designed them, handmade them with matching hats and a bow, and. Uh, and that's how she showed us her love, by, by designing these amazing dresses. Um, actually, we, were, we didn't like them so much at first, but uh, we still wore them for her, and she was so proud and so happy that we were wearing them. And you can see this at the exhibition in the family video. You'll see my sister and I holding hands with the little polka dot dresses and the hats. And uh, this is how she showed her love, and she did it to us, 
She did it to my mother and her sister, and she did it to Gisette. She was a great seamstress and designer. And uh, just the fact that this amazing person would mm -hmm. spend her time, mm -hmm. her precious time, uh, designing something for us, I, 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 that's how she showed us her love. And, uh, mm -hmm. <laughs> Ja powiem tak, ona nie okazywała miłości w sposób taki fizyczny, nigdy byśmy nie nazwały ją babciu czy prababciu, to by oznaczało, że jest jakąś taką sędziwą osobą. Wszyscy w rodzinie, wszyscy mówiłyśmy na, na nią Sherry, mama, ja, moja siostra, wszyscy i ona wyrażała miłość do nas, do, nas, do swoich prawnuczek w inny sposób. Na wystawie będzie można też zobaczyć takie materiały, gdzie widać nas w sukienkach, ponieważ kiedy odwiedziłyśmy ją w Meksyku, kupiła materiał i przez miesiąc, kiedy tam byłyśmy, przygotowywała, zaprojektowała i skroiła i uszyła nam sukienki z kapeluszami, które pasowały kolorystycznie, z kokardami. Wszystko zrobiła od początku sama i do końca nam się na początku te sukienki nie podobały, ale mimo to nosiłyśmy je i razem z siostrą widać nas na, na wystawie, na zdjęciach, kiedy mamy te sukienki w kropki na sobie i w taki sposób okazywała swoją miłość. To samo w przypadku mojej mamy, swojej córki Kizet i sam fakt, że taka niezwykła, wyjątkowa osoba poświęciła czas, żeby przygotować dla nas, zaprojektować ubrania, było już dla nas coś to bardzo znaczącego. So, uh, for me, that she was like my fairy godmother. You know the story where Cinderella is, is well, I wasn't treated like Cinderella at home, but uh, Houston was very provincial, and very boring, and very sameness, and I felt sort of odd. And she came the first time, and she invited me and took me uh, to uh, Paris, showed me the museums in Paris in her special way. We'd go into the room of Botticelli, and she says, don't look at these other Botticellis, mm -hmm. this is the important one. Mm -hmm. So I was only 10. So she taught me to look and to see and to choose the essential. So that's an important lesson and, and for me she was just a magical grandmother and she did that all of my youth, took me to the museums and uh, to the uh, grand hotels. Every time we went anywhere in Europe we always stayed in the grand hotels. And uh, coming from Houston this was really magical. To dla mnie była ona taką babcią z bajki, taką babcią wróżką, tak, tak, taką wróżką jak z bajki o kopciuszku. Nie chcę przez to powiedzieć, że byłam traktowana jak kopciuszek w domu, ale tak przypominała mi tego taką postać. No, tak jak już powiedziałam, mieszkałam w Houston, które było dosyć nudne, prowincjonalne, takie mdłe. No i kiedy ona przyjechała po raz pierwszy, poznałam ją, wzięła mnie później na wycieczkę do Europy, do Paryża, pokazała muzea, pokazała jak patrzeć na sztukę, jak ją rozumieć i pokazała to w swoim własnym stylu. Więc kiedy oglądałyśmy pracę, pracę Botticellego, no to na przykład mówiła, nie, nie, na tamte nie patrz, tylko tutaj, to, to jest ważne. Pokazywała mi te esencje i była to naprawdę niezwykła, ważna lekcja. Była to taka babcia magiczna i w tym, w, w taki sposób pamiętam ją. W młodości zabierała mnie do wielu miejsc, zawsze mm, zatrzymywałyśmy się w hotelu Grand, w każdym miejscu, odwiedzałyśmy muzea. Dla mnie, dla osoby, która mieszkała na co dzień w Houston, to była naprawdę magia. Babcia magiczna, babcia bajkowa. Tak, ale jednak nie zapominajmy, że, że rozmawiamy o wielkiej artystce. I chcę zapytać, czy panie miały okazję obserwować Tamarę Łempicką podczas pracy, podczas tego momentu kreacji, tworzenia, jak to wyglądało, jak pracowała? Yes, the magic grandmother, the, the fairy grandmother, it's um, a beautiful story, but of course uh, she was a, a great, incredible artist. Now I wanted to ask, have you ever had a chance to observe her at work during the creation process? I would say that you I, I did, yes, I did. yes. yes. Um, There's a great story and it's, you know, when you're so little and so young, it just stays in your brain. 
<clears throat> so, uh, so again, we would go visit her in Mexico at her villa, a, at her villa in Cuernavaca, <laughs> and uh, she painted. A lot of people don't know this, but Tamar painted until the day she died. Her Art Deco paintings are some of the most famous, but she com continued painting her whole life, experimenting with abstracts, palette knives, and you will see many of these paintings at the, ex the exhibition for the first time, mm -hmm. so it's important. So um, one night, uh, I was the, it's my sister and I, I was the big one, my sister was the little one. Mm -hmm. So she invites me, uh, since I'm the big one, she invites me to spend the night uh, in her room. She had two, uh, beds in her room, this purple, everything was purple. She loved uh, actually lilac, a lilac color. So the, the bedspreads were lilac, the, the walls were lilac, everything was lilac. And she loved to paint by the window. Um, and she, she painted in the day, but she also painted in the evening. That's why we can see she loved the Caravaggio-esque kind of lighting. Uh, so this was the evening, I'm already in bed, and uh, I remember the smell of, of, the, of the oil paintings and she's painting. Um, she had a little smock with paint, and uh, she was probably 75, 76 already. Mm -hmm. And uh, but I'm in bed, and she's like, and she's painting, and she says, you know, Marissa, when uh, when I was young, uh, we lost everything. We had to escape and we had to flee St. Petersburg, where I, where I was living, and we lost everything. We lost our properties, our homes, uh, many of our friends, and I had to start over in Paris. And I thought, uh, I'm going to start painting, and I'm going to become the most sought-after sought portrait painter of the day. And with, with every painting I'm going to sell, I'm going to buy myself a diamond bracelet. And I'm not going to stop until I have diamond bracelets from here. She did this. From here to here. <laughs> and, uh, and you can see, and she did this. I mean, you can see here in the photographs, amazing diamond bracelets. But we have to think... Uh, sorry, I'm going too long, but it has to. Uh, the diamond braces were not only beautiful things, but for her was also also the security. Mm -hmm. So if she needed to flee again, she could take those diamond braces with her and start again. So this is a great story. Uh, tak, ja mam uh, związaną anegdotkę, taką historykę, która uh, utkwiła mi w pamięci. Byłam wtedy małą dziewczynką i to było również podczas odwiedzin w Willi w Meksyku, w, w Kornaradze. Uh, I um, jedna rzecz, którą nie wszyscy wiedzą, to, że Tamara Łempicka malowała aż do dnia swojej śmierci. Oczywiście te um, um, prace w, z epoki Art Deco są najbardziej znane, ale również później miała uh, taki... Um, i malowała w innych stylach, w stylu abstrakcyjnym, malowała również szpachlą i niektóre z tych prac po raz pierwszy można zobaczyć właśnie na wystawie tutaj w Muzeum Narodowym w Krakowie, więc to o tym warto wspomnieć. Ale wracając do tej historii, ja z moją siostrą byłyśmy właśnie w Meksyku, a ja jestem jako ta starsza, zostałam poproszona, żeby pójść właśnie i zaproszona do tego, żeby pójść do sypialni oraz spać w sypialni Tamary Łempickiej, ona tam miała dwa łóżka, ja już byłam wtedy w łóżku, bo byłam, tak jak już powiedziałam, mała, wszystko było na fioletowo, w zasadzie taki liowy kolor, kołdra, tapeta, wszystko. I ona tam miała piękne, duże okno, przy którym malowała, zarówno w dzień, ale również w nocy. Podobało jej się takie oświetlenie w stylu Caravaggia, więc wykorzystywała też y, późniejsze godziny, nie tylko, nie tylko poranek. I pamiętam zapach far, pamiętam ten fartuch ubrudzony farbą, który miała na sobie. Miała wtedy jakieś 75 lat. Ja już leżałam w łóżku i ona wtedy powiedziała do mnie, wiesz co, kiedy byłam młoda, straciliśmy wszystko. Musiałam uciec z Petersburga, przeprowadziłam się do Paryża. Wtedy zaczęłam malować i postawiłam sobie za cel to, że będę najbardziej pożądaną artystką, malarką y, na świecie. I powiedziałam sobie wtedy, że za każdy sprzedany obraz kupię sobie brylantową bransoletkę. Aż do momentu, kiedy będę miała tych bransoletek i pokazała wtedy odtąd dotąd, od, mniej więcej od nadgarstka do, do łokcia. I faktycznie są zdjęcia, gdzie widać, że jest obwieszona bransoletkami, ale z drugiej strony te bransoletki oczywiście były piękne, ale chodziło również o zabezpieczenie, o to, żeby można było w jakiś sposób później wykorzystać je jako formę zabezpieczenia majątku. Tak, y, chciałam zapytać o polskie korzenie Tamary Łempickiej. Y, myślę, że y, różnych biograficznych zawiłości teraz nie wyjaśnimy, bo y, co biografia to, to jest inna wersja. Ale chciałam zapytać, czy, czy y, te polskie korzenie y, 
jakoś w niej tkwiły? Czy zdarzało się, że, że wracała do nich? Bo jednak Tamara Łamcicka, jej twórczość ma w pełni taki międzynarodowy charakter. Ale pytanie o te początki chyba ma sens, szczególnie w Polsce tutaj. Now I would like to ask about her Polish roots. So, uh, of course, we are not here during this meeting going to clarify the biography because there are multiple versions of uh, in, in every biography, but I wanted to ask you uh, whether she came back to her Polish roots because her art uh, is of international character. However, being here in Poland, I cannot not ask this question about whether uh, she came back to the Polish roots, whether you could feel this also in her. Well, the language, the mother tongue, she spoke um, Polish with my mother uh, frequently, particularly if she didn't want my sister and I to understand what she was saying. <laughs> so when they had secret comp, so that was, and to us it sounded like okay, <laughs> they're saying something. Little children are not supposed to hear. So the language was always with her, although she spoke about seven languages fluently but she always maintained Poland. Second of all, when she presented herself to people, she always said, I'm Tamara. She used Lempika because that's the way it was pronounced in Paris. Uh, and she let people know right away that she was Polish. I am Polish. So she identified as a Polish woman artist. Then, of course, in the kitchen, <laughs> the food at home, the holidays. Easter was a big holiday. Mm -hmm. uh, we had special foods and for Christmas uh, we were s had a, a special Christmas cake, a bûche de Noël, which also mm -hmm. is here in, as well as France. And, uh, and um, when she invited people to New York and her, to her apartment or to uh, Hollywood, she would make them uh, Eastern European food and Polish food as well as... Miseria, borscht, borscht and beagles. Yeah, 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 yeah. And so, you know, that's... All those are things are important. And she would have... The, I'm sorry. Yeah. The, the last time she came to Poland when she won the prize, she was very proud of that prize Poznan. that she got in Poznan. For her, it was so important in her young career to have gotten a, a important recognition. And she was, and as actually she saved the medal. We still have we the still medal have it, yeah. Yeah, in the archives. Mm -hmm. And then she did not return because she didn't agree with the politics. After that, she could not return. So, you know, she would have returned now if she were alive, for yeah, sure. For sure. <laughs> E, tak, oczywiście. Po pierwsze, m, polskie korzenie były widoczne w języku. Polski był jej e, językiem ojczystym i rozmawiała z moją matką po polsku, szczególnie wtedy, kiedy nie chciała, żeby ja i siostra rozumiały, o czym mówią. Dla mnie to brzmiało po prostu jak takie żż e, e, i, i tyle. A, a, ale oprócz polskiego mówiła, w sumie mówiła siedmioma językami e, płynnie. E, po drugie, zawsze kiedy się przedstawiała, przedstawiała się Tamara Łempika, bo tak się w Paryżu wymawiało wtedy to nazwisko, w taki sposób się przedstawiała, ale mówiła zawsze jestem Polką, przedstawiała się jako polska, polska artystka. Po trzecie, polskie korzenie również były bardzo widoczne w, w kuchni. Na Wielkanoc, na Boże Narodzenie były przygotowane polskie potrawy, polskie ciasta. Kiedy zapraszała gości, na przykład gościła u siebie kogoś w Hollywood, tam zawsze były też przygotowywane potrawy właśnie Euro z Europy Wschodniej, Mizery, barszcz, bigos, to były dla niej bardzo ważne kwestie. Ostatni raz, kiedy była w Polsce, to było na odebraniu nagrody w Poznaniu. Była to dla niej bardzo ważna nagroda, była wtedy jeszcze młodą artystką. Cały czas jest teraz przechowywany medal, jeszcze to odznaczenie, które jest w archiwum, zachowała tę pamiątkę. Później już nie wróciła do Polski z powodów politycznych, nie zgadzała się z linią polityczną, ale jestem pewna, że teraz gdyby żyła, to na pewno wróciłaby do Polski. Tak, chcę zapytać o, o, pań, o pracę pani z dziedzictwem Tamary Łempickiej. To był wybór czy jakaś życiowa konieczność, bo przecież no, są panie bardzo zaangażowane i bardzo też pomagają w, na przykład organizatorom światowych wystaw. 
a przecież mogłyby mieć Panie jakieś własne życie, inne, niezwiązane z twórczością Tamary Łempickiej. To jest bardzo znaczący wybór. Chciałabym, żeby Pani nam o tym opowiedziała. I wanted to ask you about your work with the legacy of uh, Tamara Wempicka, because uh, was it more a choice or a necessity? Because you were very much involved, you're helping international organizers to organize exhibitions, you're sharing uh, the knowledge and uh, uh, etc. So I was wondering if uh, in a way you were thinking of another life and... Um, <laughs> Well, for me, um, I had another life <laughs> before, but uh, for the last two and a half years, I've been taking care of the legacy, and it's, there's a lot of work, and it's it's very re rewarding uh, to see how, mu how much Tamar is loved all over the world. I receive messages, especially on Instagram, from people from all over the world that just love Tamar and feel inspired by Tamar. Um, so these exhibitions are wonderful. Uh, we're working on a movie, a feature-length movie, a mini-series, um, there's a musical on the way to Broadway, uh, two documentaries, so there's going to be a lot of more Tamara uh, to be shared with the world. But for me, in a personal side, it's what else can I ask for? I mean, it's, it's a dream come true uh, to be able to share uh, my legacy and my, my, my memories with, with the world and that people love them and they want to hear them and uh, to be... I think that uh, Tamara has a lot m to teach us, and uh, her art is amazing, but also her life was very, very inspiring. And just to find that people find her life inspiring, it makes me happy. To znaczy, no ja miałam wcześniej swoje życie przed Tamarą, ale od ostatnich dwóch i pół roku zajmuję się właśnie dziedzictwem Tamary Łempickiej. Jest to niezwykle pasjonujące zajęcie, szczególnie to, że ludzie naprawdę kochają jej sztukę, kochają ją na całym świecie, dostaje mnóstwo wiadomości, szczególnie na Instagramie, o tym, jak jest podziwiana i organizacja, czy pomoc w organizacji takich wystaw jak ta jest niezwykle, przynosi bardzo dużo satysfakcji. Jesteśmy w trakcie przygotowywania również filmu pełnometrażowego. Pojawi się miniseria na temat Tamary Łempickiej. Na, na Broadwayu będzie pokazywany musical. Dwa filmy dokumentalne są kręcone, więc jeszcze dużo będzie nowych materiałów na temat Tamary Łempickiej. Dla mnie osobiście to jest spełnienie marzeń. Tak naprawdę to, że mogę podzielić się tymi wspomnieniami, tymi doświadczeniami, tym dziedzictwem i to, że ludzie naprawdę chcą tego słuchać, że naprawdę im się to podoba, ponieważ wydaje mi się, że Tamara Łempicka ma bardzo dużo, może, może dużo od siebie dać, może nas nauczyć, nie tylko poprzez swoją sztukę, ale także poprzez inspirujące życie. I kiedy widzę, że tak się dzieje, to naprawdę mnie uszczęśliwia. Pani Wiktorio, to samo pytanie, bo to jest przecież ważny wątek. The same question to you, Wiktoria, oh. because it's such an important topic. Well, uh, yes. Um, you see, uh, tomorrow was like a second mother to me. So this is how well I knew her. It's not like it's a long thing and she was a legend and then, no. So, so uh, up until she died, she was my family. When she, after she, and my mother was taking care of many of the administrative uh, uh, situations. Tamara donated 15 of her paintings to the French museums two years before she died. So Tamara was concerned of her about her legacy. She wanted to be remembered, you see? And with a certain status, because if you're, you can be remembered, but if your works are in museums, then it's a different story, uh, particularly the French museums. So after she died, my mother continued, so this is a long <laughs> thing, my mother continued to do this work. I was living in Argentina and really didn't sort of take things, the reins from my mother until my mother died in 1980. No, 1980, Tamara died. So 1980 to 2001, my mother was taking care of the estate, following up what she had done all her life when Tamara was alive. Then when my mother died, I stepped in to uh, continue 
relations with the museums, the correspondence, uh, relations with the collectors, uh, to collect all the archives in one place, to collect the different paintings, etc. So, and Marisa was busy with her career, and she had a university degree in business administration, and then a <coughs> career in business. I never dreamed, and I wanted her to do her own life, her own thing. I didn't force her at all. Never even occurred to me. <laughs> but at one time, things started getting too much for me to handle, and I got, uh, you know. And then at one time, she had a, a break between one job and another. So I said, why don't you help with what I'm doing? So then suddenly it became so much that there was enough for the two of us, and basically I'm handing down to her. <laughs> E, tak, Tamara była dla mnie jak druga matka. Znałam ją bardzo dobrze, to nie było tak, że to była jakaś legenda. Do, do śmierci była częścią mojej rodziny e, i moja matka wcześniej zajmowała się tymi kwestiami administracyjnymi. E, na przykład e, Tamara podarowała 15 swoich obrazów do paryskich muzeów i to jeszcze dwa lata przed swoją śmiercią, więc już myślała wcześniej przed śmiercią o tym, że chce być zapamiętana e, i chce być zapamiętana na konkretnym poziomie, w jakimś konkretnym kontekście, ponieważ rzeczywiście można być zapamiętanym, ale kiedy nasze prace wiszą w muzeach, szczególnie we Francji, jest to zupełnie inny status i o to jej chodziło. Po śmierci Tamary moja mama z Argentyny dalej prowadziła kwestie administracyjne, zbiorów oraz dziedzictwa Tamary Łempickiej. Zajmowała się tym od 1980 roku, od śmierci Tamary do 2001 roku. Później przejęłam to ja i kontynuowałam te, te sprawy, korespondencje z muzeami, z kolekcjonerami, różne, różnego rodzaju relacje, zebranie archiwów w jednym miejscu. No Marisa w tym czasie miała swoje życie, swoją karierę, zrobiła studia z administracji biznesowej, pracowała w biznesie i ja nigdy jej nie zmuszałam, nawet nigdy o tym nie marzyłam, że ona może zająć się tym. No ale w pewnym momencie to już było dla mnie troszeczkę za dużo tej pracy i akurat złożyło się to z czasem, kiedy Marisa miała przerwę między jedną a drugą pracą i ja wtedy zapytałam się, czy może nie chciałaby mi pomóc i teraz właśnie po kolei jakby przekazuję w jej ręce administrację i dalszą pracę z dziedzictwem Tamary Łempickiej. Tak. <laughs> Sorry, it was a long story. Znając twórczość Tamary Łempickiej, podziwiając ją tutaj na wystawie, właściwie tej opowieści się nie dziwimy, ponieważ te najmocniejsze, najwspanialsze, najbardziej znane obrazy to są, Tamary Łempickiej, to są wizerunki silnych, mocnych, pewnych siebie, samoświadomych kobiet. I chciałam zapytać, jak, jak panie sądzą, ja mam wrażenie, że często portretując bardzo różne kobiety, Tamara Łempicka trochę portretowała siebie, albo może swoje wyobrażenie siebie samej, swoje życzenie, by być tą silną, pewną siebie kobietą. Jak to było właśnie w, w przypadku postrzegania tych, tych kobiecych modeli u Tamary Łempickiej, bo to jest można chyba zaryzykować to stwierdzenie najważniejszy temat jej malarstwa. Yes, uh, knowing the art of Tamara Wempicka, I think your your stories come as, as no surprise because uh, some of her most famous uh, paintings, uh, most of the her most famous paintings uh, Uh, picture strong, empowered, forward-thinking women, uh, usually confident women. And uh, I was just wondering whether the portraits of women uh, by Tamara, whether they were portraits in a way of herself or portraits of her idea of herself, of being this uh, strong, um, emancipated woman. And I wonder what is your opinion of that or her image of, of a woman which is so visible in her art. Well, um, we have to remember Tamar was a portrait painter. So many of these women she was hired to paint. Uh, this is the way she saw these women and this is the way these women wanted to be portrayed. They knew that Tamar would paint in this glamorous, strong, almost cold sometimes uh, style. And this is the style that we know today. Um, 
then of course she painted uh, several covers for the magazine Didam. So those are the small ones. For example, you will see here uh, Saint Moritz. That she chose to paint that, and uh, it's the smaller paintings on uh, on wood panel. But still, again, the, the the athletic, independent, gorgeous, glamorous women, and. Uh, and then, of course, the famous uh, outer portrait. This is how she saw herself and how she wanted to be seen, right? Uh, this beautiful, glamorous woman driving the most expensive, powerful car of the day. She really uh, drove a, a yellow Renault. She didn't have a Bugatti. <laughs> but this is how she wanted to be remembered, how she wanted to be portrayed, driving this amazing car, looking into the future, defiant, in control of her life, in control of her, her future. Trzeba pamiętać, że Tamara Łębicka była portrecistką i te obrazy były wykonywane na zamówienie. W taki sposób widziała te kobiety, one też tak chciały być sportretowane jako takie kobiety pełne glamour, silne, troszeczkę nawet zimne można byłoby powiedzieć, w takim stylu zimniejszym. I też zrobiła kilka okładek dla czasopisma Didam. Widać mniejsze też prace, na przykład St. Moritz, gdzie jest to praca na drewnie wykonana. I też widać tam ten podobny styl. Lub choć chociażby w jednym z najbardziej znanych jej prac, w autoportrecie, gdzie przedstawia siebie, jak siebie widzi, ale również jak chciała być postrzegana. I tam namalowała się w tym luksusowym samochodzie, podczas gdy tak naprawdę nie miała Bugatti, tylko jeździła żółtym Renault. Ale w taki sposób chciała być postrzegana jako kobieta patrząca w przyszłość, pewna siebie, która ma pełną kontrolę nad swoim życiem i swoją przyszłością. Tak, zdumiewające są na, na wystawie filmy, w których możemy zobaczyć, jak bardzo Tamara Łempicka kreowała swój wizerunek. Właśnie wizerunek kobiety nowoczesnej, pewnej siebie i no właściwie to jest obraz osoby, która żyje w jakimś lepszym świecie często. Jak, jak Pani sądzą, dlaczego, y, skąd to się wzięło w jej życiu, ta, ta potrzeba pokazywania być może kogoś innego niż była w rzeczywistości? To jest bardzo wykreowany wizerunek, te, te zdjęcia i filmy. Yes, it's incredible to see the videos at the exhibition where we see how she created her image. We can see this image of this modern, self-confident woman. In a way, an image of a person who lives in a better world uh, uh, somehow. And I wonder, what is your opinion? Where it came from, this need to show somebody else, to show this creation and to focus so much on this creation of her identity? My opinion of that, and I think we share this, is that really, mm, Ever since she was a child, she enjoyed being sort of the center of attention. And so she was thinking that maybe she might be a pianist. She noticed that her mother and grandmother took her to the theater here in Warsaw. And she, she noticed Chopin. She yeah. Yeah, and that she noticed that the pianist was receiving a lot of applause and that gave the wow at the end of the of the so she thought, oh, that's nice. I can do that. And then I will receive the love of all these people. Well, she started with a few piano lessons, and it wasn't so easy. <laughs> it was very difficult. And then it, she wasn't so gifted at it. So she abandoned that right away. And um, so I think that uh, she enjoyed being admired. Then when she found herself in Paris and she needed to, we, her sister already had an architect, Adrian Gorska, who's very important in the story, already had an architecture degree and was beginning to build some houses and have some commissions. So her sister said, why don't you study painting and then you can, you know, we're ha having these houses and they have empty walls and the old painting doesn't fit with our new life. So she said, oh yes, and 
Tamara as a child had already uh, painted a portrait of her sister. And so she was very gifted in sketching. And we have the sketchbooks and began, even when she was 10, 10, 11, 12 years old, very gifted. So she said, oh, this is easy. I can do this. It's not like piano. And so, um, yes. So then when she decided to paint, uh, to be a portrait painter that was not painting all oh, just to paint. Right away, it was to paint, to get the commissions, to make the money, to live, because she didn't have a support of her husband financially. So then she noticed that if you're a star, you'll get more commissions. So the, the reason that she created the persona had herself photographed and wore the glamorous clothes and to be seen in the press was in order to get the commissions. And she enjoyed also the attention, the attention and the star status. <laughs> Mm -hmm. Według mnie Tamara od dziecka lubiła być w centrum uwagi. Kiedy była małą dziewczynką jeszcze w Warszawie, mama, babcia zabierały ją na koncerty. Zaczęła wtedy myśleć o tym, czy może nie zainteresować się i nie zostać pianistką, ponieważ podobało jej się to, że tam pianista otrzymywał ogromne uznanie po koncertach i pomyślała, że to może być coś dla niej. Na początku zaczęła nawet kilka lekcji, ale okazało się to trudne, nie miała specjalnie talentu do, do gry i porzuciła bardzo szybko pianino, ale lubiła być podziwiana. Kiedy była w Paryżu, to jej członek jej rodziny, jej brat Adrian, już był wtedy architektem uznanym, projektował mieszkania sławnym ludziom i wtedy padła sugestia, że może mogłaby studiować malarstwo, ponieważ kiedy zmieniano projekt, Projekt mieszkania często w tych nowych projektach, te stare obrazy nie pasowały już do nowego wystroju wnętrza i tak pojawił się pomysł, pomysł ona to podchwyciła, ponieważ już jako mała dziewczynka malowała, szkicowała, namalowała portret siostry, bardzo udany, jako dziesięciolatka, dwunastolatka malowała bardzo dużo, są jej szkicowniki, widać, że miała do tego talent, więc stwierdziła, że okej, okay, no to jest łatwiejsze niż pianino i pójdę po prostu w tą stronę. Kiedy zdecydowała się, że będzie malować, robiła to po to, żeby uzyskać już zamówienia płatne, ponieważ potrzebowała zarabiać pieniądze, jej mąż nie był w stanie finansowo wtedy jej utrzymać i wtedy zorientowała się też, że bycie taką gwiazdą po prostu przyniesie jej więcej zamówień. Więc te kreacje, ubrania, pojawianie się w prasie, zdjęcia było między innymi po to, żeby po prostu uzyskać więcej zamówień, a z drugiej strony również lubiła ten status gwiazdy i bycia podziwianą. Tak i nie mamy z tym żadnego problemu, ponieważ Tamara Łempicka naprawdę była y, wspaniałą y, międzynarodowej klasy artystką. Pytanie o jej fenomen. Chciałabym, żeby panie obie się też z tym pytaniem zmierzyły, bo ono jest rzeczywiście chyba jakoś tam kluczowe. Jak to wytłumaczyć, że twórczością Tamary Łempickiej nie tylko interesują się, ale podziwiają jej twórczość właściwie osoby, które często w ogóle nie interesują się sztuką, nie bywają w muzeach? ale jej obrazy są rozpoznawane, jej biografia, no nie tyle, że jest znana może na wyrywki, ale, ale również jej legenda jej towarzyszy. I często zainteresowanie sztuką się kończy na temarze Łempickiej, więc jest to fenomen, jak go wytłumaczyć. Yes, thank you for this answer. We have no problem with the creation of Tamara Wempiska because she was a world-class uh, exquisite artist. And the uh, next question maybe to both of you about the phenomenon of Tamara Wempiska in the meaning that how to explain that um, the art of Tamara Wempiska is recognized, valued not only by um, people interested in art, but also people who don't go to museums, who uh, don't uh, find uh, maybe art so interesting and uh, Her biography is uh, more or less known by many people, she, this legend that goes with her. And very often mm, people not so much interested in art are finding it also interesting. And then with this uh, finishes their interest in art with Tamara Wempicka. Any explanation for that? For me, um, I think uh, Tamara's Olympica, the, the Wempicka's art is, is uh, iconic. It's just you see it and you recognize it right away. 
and also it stays with you, the colors. I mean, you can see right here, this is called the brilliance, right? I mean, you see this, there's nothing, I've never seen anything quite like that. So I think it's a, it really stays with you, the colors, the, 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 the eyes, the, the red lips. In a way, maybe it's simple, but so if you don't, you, you're not accustomed to art, you can understand this painting, you can see it, you can think, for Tamar, art had to be beautiful. I think beauty is an, an international language, a language that goes uh, different. Uh, you don't have to be educated. I think we can all understand beauty, and I think that was in Tamara's. Uh, of course, there's, you can see many layers, but the main thing was uh, she wanted to create uh, beautiful art, and I think we can all understand that. And I think that it, it just it's makes it simple. Um, for that, you I, should. Yeah, I, I, I agree with that. And just one thing I wanted to add, it's very interesting, my experience in the United States, very often they, they never heard of Tamar de Limpica, Tamar Wimpitska, nothing. But if I show the picture of the auto portrait, mm -hmm. oh, this picture, I know this picture, mm -hmm. I love this picture. Mm -hmm. This is my favorite artwork. Mm -hmm. So. <laughs> the picture is not yet associated with the name in the United States, mm -hmm. but we hope that it will be. E, tak, wydaje mi się, że po prostu e, Tamara Łempicka i sztuka to, to jest, jest to pewnego rodzaju ikona, ponieważ zapadają w pamięci kolory, styl. Nawet tutaj, jak widzimy e, na ekranie ten, 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 e, te prace, blask, która zostaje w pamięci. Są to m, czasem przykłady bardzo proste. Sztuka być może, która jest, przemawia również do osób, które nie są przyzwyczajone do obcowania z nią na co dzień i nawet osoba, która do tego nie jest przyzwyczajona, jest w stanie te prace docenić. Dla Tamary Łempickiej ważne było piękno i wydaje mi się, że piękno jest językiem międzynarodowym, uniwersalnym. Oczywiście są tam jeszcze inne warstwy, ale po prostu jej sztuka jest po prostu piękna. I jeszcze tutaj komentarz od y, y, mamy, że tak, że zgadzam się z tym i moje doświadczenie w Stanach Zjednoczonych y, mówi o tym, że y, kiedy mówię Tamara Łempic, Łempicka, mówię imię, nazwisko, czy Tamara, ta, ta, Tamara de Lempica, w zależności od, od wymowy, to ludzie mówią, nie, nie, nie kojarzę, ale kiedy pokazuję autoportret, wszyscy, a, no tak, przecież wiem, uwielbiam, to jest mój absolutnie ulubiony, e, najukochańszy m, obraz, więc jeszcze w Stanach Zjednoczonych prace oraz nazwisko nie są kojarzone, ale mamy nadzieję, że to się również zmieni w przyszłości. Tak, jeszcze chwilę chciałabym porozmawiać o, o wystawie tutaj krakowskiej. Ona jest bardzo szczególna, bo być może Państwo już zwrócili uwagę na to, że jest skupiona przede wszystkim na malarstwie. Nie ma tam prac na papierze, nie ma drobiazgów związanych z biografią artystki, tak jak na przykład było w Lublinie. Wiem, że jest Tamara Łempicka ma taką publiczność, która no, wędruje i podróżuje za nią po, po Polsce, akurat jest taka możliwość. Tu w Krakowie przede wszystkim malarstwo i są też na tej wystawie takie obrazy, pani Marisa już o tym wspomniała, są i y, prace abstrakcyjne, są także przepiękne martwe natury, ale są również portrety, które mogłyby się nie kojarzyć z twórczością tej artystki, niezwykle, niezwykle poruszające przedstawienia uchodźców czy ogromnej siły portret starszej siostry zakonnej. Pokazuje to, mam wrażenie, artystkę z zupełnie innej perspektywy, takiej trochę nieoczekiwanej, niekreowanej. Czy ten taki ciemniejszy nurt był również obecny mocno w jej twórczości, czy przede wszystkim zostało to światło, ta nowoczesność, ten modernizm, ten świat, który, który się zmieniał i, i zawsze szedł do przodu? I would like to uh, talk for a moment about our exhibition uh, here in Krakow, uh, because this exhibition uh, focuses very much on paintings. There is no, there are no works on uh, paper, on done on paper or elements of biography, like it was in Lublin, for example. And we know that uh, Damara Wampitska has the audience that follows her and travels uh, to see all the exhibition and exhibitions, and it's possible here in Poland. But uh, the Krakow exhibition focuses on paintings, and like uh, already was explained by Marisa, that Marisa, that um, there are some abstract works, there is still life, but also some images that we may not directly associate with Tamara uh, 
uh, for example, the moving image of refugees or a portrait of an elderly nun, which shows a different face of Tamara. And I wanted to ask about this darker side, darker topics. Were they also an important part? Or maybe it was uh, more about the modernism, the lighting, and the forward um, future thinking and uh, the, the, the future ideas? This is very important because Tamara as an artist, Tamara as a soul, Tamara as a person, she responded to what was around her, to her surrounding. A true artist does this. A true artist doesn't only paint what people like or what's popular. Mm -hmm. So during the deco period, that was a period of euphoria for Paris. People were making lots of money for United States, the skyscrapers, the luxury, the designers, the wow. time. After the First World War, they thought there would never be another war. In fact, they said, the war to, the, the war to this will be the war to end all wars. But unfortunately, it was not. So her first sadness in Paris came for the Spanish Revolution. So she suffered greatly for, she was reading the newspapers every day, for the suffering of the people of Spain, what they were going through with the dictatorship. Then came the crash of 29, stock market, the insecurity. Then came the uh, invasion of Poland, and she, you know, of course. And so being sensitive, she could not paint the same way she was painting before. She would be a monster if she did. So then she painted refugees. She painted the old man. These things were in her heart and in her soul. And so then the abstract work, the later work, these were things that were part of the art movements of the 60s and of the 50s. So she did the cubism and she did the uh, abstracts. And, and, and so it, this is very important because this shows she was a real artist, not a commercial artist. Mm -hmm. A commercial artist always paints the same thing over and over because that's what the people want. So. Tak, to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ Tamara była artystką w, sw w swoich pracach, w swojej duszy, w swojej, jako osoba. Ona reagowała na otoczenie, tak jak powinna to robić prawdziwa artystka, prawdziwa artysta. W trakcie, w, w epoce Art Deco, oczywiście tam w Paryżu, w Stanach Zjednoczonych była taka aura luksusu, projektanci, dużo, dużo pieniędzy. Po II wojnie światowej z kolei no, wydawało, się, wydawało się, że drugiej, kolejnej wojny już nie będzie. Mówiono, że to wojna, która zakończy wojny na przyszłość, niestety pomy, pom, pomylono się, więc później to, co wydarzyło się, działo się na świecie, rewolucja hiszpańska, Tamara była bardzo tym przejęta, czytała na bieżąco wiadomości i dotykało ją bardzo cierpienie Hiszpanów. Później 1929 rok, krach na giełdzie, następnie kolejne wydarzenia historyczne, inwazja na Polskę. Jako wrażliwa osoba, jako artystka nie byłaby w stanie malować w taki sam sposób, to by zrobiło z niej jakiegoś potworu. Dlatego zmienił się jej styl, zaczęła malować w inny sposób, stąd prace przedstawiające uchodźców czy starszą zakonnicę, to było po prostu w jej sercu wtedy. Ona jakby malowała w to, w, również w, wpisywała się w nurt, który panował w latach 60., 50., kubizm, styl abstrakcyjny, o tym już mówiliśmy, ale tak naprawdę ważno, ważne jest to, że była prawdziwą artystką, która reagowała i zmieniała swój styl w zależności od tego, co działo się na zewnątrz i to ją odróżniało od artystki typowo komercyjnej. Artysta komercyjny po prostu maluje cały czas to samo i to samo, ponieważ tego chcą ludzie. Muszę się przyznać, że najbardziej na tej wystawie zaskoczyły mnie martwe natury, wspaniałe, malowane z 
jakąś szaloną maestrią. Podobno, ciekawa jestem, czy ta anegdota jest prawdziwa, podobno w jednym z muzeów jedno, jeden z tych obrazów początkowo miał zapis, że jest dziełem XVII-wiecznym. Tak znakomicie Tamara Łempicka miała opanowany warsztat. Myślę, że to jest także jeden z powodów jej ogromnego sukcesu, że z jednej strony była niezwykle nowoczesna, a z drugiej strony doskonale rozumiała i znała dawne malarstwo. I have to admit that one of the um, works that really uh, impressed me most at this exhibition are the still lives. Um, and uh, I heard even an anecdote that in one of the museums, when one of the uh, still life uh, paintings was shown, it was signed as a work from a 17th century because of the, I don't know if it's true or not, because of the way it uh, was really true to the coloring and everything. So that really shows the exceptional skill of Tamara, that on the one hand she was a modern painter, but also understood and had a great skill and knowledge of the old masters. <laughs> What's the question? Uh, just a question about the story, whether the story about this uh, work being from the 17th century, is, is it true? I hadn't heard that it was signed by that in that way, uh, but what is true is the people that really know art know the skill that is involved. Uh, before she painted colors, in her studies, her draftsmanship was greatly admired. So the drawings, the really the structure, the science that's behind it mm -hmm. is important. And she greatly admired the Renaissance and as well as the Flemish, and I suppose that would be the still life, the Flemish uh, techniques. And one extraordinary thing you might not know, many of the greatest paintings were painted on wood wood panels. So that requires a very special and technique and very special brushes so that you don't see one single stroke, only the smoothness. Hmm. Akurat nie, nie słyszałam, nie wiem, czy był podpisany ten obraz jako XVII-wieczny, ale tak to, jest, tak to jest. Osoby, które znają się na sztuce, tak jak Tamara się znała, mają też świetny warsztat i ona była podziwiana również jako kolorystka i rysunki zawsze były podziwiane, jeżeli chodzi o warsztat, strukturę i całą jakby wiedzę, umiejętność. Znała techniki dawnych mistrzów, szczeg szczególnie mistrzów flamandzkich i myślę, że to między innymi jest właśnie odzwierciedlone w tych pracach w, w Martwej Naturze. E, a y, też nie wiem, czy, czy wszyscy wiedzą, że bardzo wiele prac stworzyła na drewnie, na panelach drewnianych i to jest również bardzo wymagająca technika, która wymaga użycia specjalnych pędzli, które i specjalnej techniki, żeby nie było widać pociągnięcia pędzlem, tylko właśnie bardzo, bardzo gładką powierzchnię, więc warsztat naprawdę miał opanowany idealnie. Chciałam zapytać, jak Panią się podoba krakowska wystawa, y, ponieważ no, Domyślam się, że znają Panie niezliczone wystawy Tamary Łempickiej pod różnymi kątami realizowane z różnym zestawem prac. I just wanted to ask you how do you like the Krakow exhibition because I assume that you have seen many uh, exhibitions which present and showcase Tamara's work. So I wonder what is your impression of the exhibition here in Krakow? Oh, well, both answer yeah. that. Uh, extraordinary, <coughs> delightful, courageous, uh, interesting <laughs> and um, it, and uh, I've seen since she died I've been to almost every exhibition 13 exhibitions internationally Japan Mexico uh, Vienna, it, Rome. Uh, Vienna Rome <laughs> London Paris Italy many many places so I've seen each curator has their own special way of showing the work, of telling the story. It's quite interesting. But this is one of the most interesting ones I find, the one I like the best. Because he included the, some of the, many of the later works, and I particularly enjoyed the lighting dark with the spotlights. So that's my opinion.
So, you, Marisa? Yeah, let her, let her. Okay. <laughs> Mogę podsumować to w ten sposób. Niesamowita, odważna, ciekawa. Ja widziałam prawie wszystkie wystawy prac Tamary Łempickiej na świecie, które były. Między innymi 13 wystaw międzynarodowych w Japonii, Meksyku, w Wiedniu, w Rzymie, w Londynie, w Paryżu, w innych miejscach, również we Włoszech. I każdy kurator ma swój własny styl i swoją własną specyfikę, ale muszę przyznać, że ta wystawa krakowska jest dla mnie jedną z najbardziej interesujących, z najbardziej ciekawych, z jedną z najlepszych, ponieważ kurator tutaj za, również umieścił wiele późniejszych prac i nie Zwykle podoba mi się to, w jaki sposób prace zostały oświetlone z takim punktowym światłem. I just want to say like two things. Um, it's a wonderful exhibition. I love the black walls with the spotlight. It, it really enhances Tamara's paintings. It's like the, 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 the colors you will see if you haven't seen it. The colors come from the painting to you. It's, it's, it's almost like they have a light behind them, right? And it's perfect way to show a Olympica painting. But um, we have to thank the, the private collectors that were courage enough, courageous enough, we have one right here, to lend us the paintings because many people abroad are afraid with the war relatively close. So it, it took courage for these private collectors to, uh, to lend us these paintings. Uh, they understood that this was a very important museum and that Tamar needed to be back in Poland as well. Um, we're also very excited to share our own private collection and uh, our family movies. They, those have never been shown. So I'm, we're hoping that you will see another side of Tamara, softer side of Tamara, um, something new. Ja chciałam dodać dwie rzeczy. Po pierwsze, no, wystawa jest naprawdę wspaniała. Piękne, czarne tło, to punktowe światło. Wydaje się, jeżeli Państwo jeszcze nie widzieli, to Państwo zobaczą, że te kolory po prostu wychodzą z obrazu, tak jakby obrazy były oświetlone od tyłu. To jest naprawdę idealny sposób na, na pokazanie tych prac. I tutaj chciałabym też podziękować prywatnym kolekcjonerom, jeden z nich jest tutaj też na sali, za to, że e, zgodzili się wypożyczyć swoje prace, ponieważ wiele osób miało obawy, tutaj tocząca się wojna, za naszą wschodnią granicą, więc dziękujemy za tę odwagę. Myślę, że te osoby zrozumiały znaczenie tej wystawy oraz rangę Muzeum Narodowego w Krakowie oraz zrozumieli, że ważne jest, żeby Tamara wróciła z powrotem do Polski. Jestem niezwykle z tego powodu szczęśliwa i też bardzo się cieszę, że na wystawie znalazły się prace z naszej prywatnej kolekcji. Zarówno prace, jak również wycinki oraz filmy, które pokazują taką inną, taką bardziej zmiękczoną Tamarę w kontekście rodzinnym. Szanowni Państwo, szansa, by zadać pytanie y, bohaterkom dzisiejszego spotkania. Podejdę z mikrofonem, jeśli tylko zobaczę znak ręką albo okiem. No questions from the audience. Y, y, bardzo, bardzo proszę i serdecznie zachęcam, bo Perfect. sytuacja naprawdę jest wyjątkowa. Bardzo proszę. Uh, hello, have you ever uh, were thinking about, about being an artist? you or maybe somebody with your family from your family because uh, maybe sometimes you were drawing or nobody see maybe you were thinking oh maybe i'm uh, so talented as my grandma or my grand grandma not really <laughs> i think there's there's only one tamara yes there's only one tamara no Szybko tego przetłumaczę, bo pytanie, czy któraś z pań kiedykolwiek myślała o karierze artystki, że może właśnie jakieś rysunki gdzieś są w, w szufladach, które, które warto byłoby pokazać, ale odpowiedź jest jednoznaczna, że absolutnie nie jest tylko jedna Tamara. Szanowni Państwo, po, podchodzę z mikrofonem. Tak, ja, ja myślę, że to będą... I think we answered all the questions. Tak. Chyba odpowiedziałyśmy na wszystkie pytania. Jest... Um, I'm wondering, do you have uh, Tamara's painting in your houses, your, like private ones? We used to. <laughs> <laughs> yes. Yeah. yeah, we used to, uh, but of course, you know, there's all kinds of things. The value has increased so much. It would be very, it, 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 they're really too precious to, to expose to the chance of having something get lost lost in the sense of maybe stolen or something yeah. and 
whatever. Kizet had yes. in her house yeah, in Houston. Had. Growing and, up, we had in yeah. our home. And of course, yes. Mm -hmm. Było pytanie o, tym, o to, czy jakieś prace Tamary Łempickiej są u pani w domach prywatnych i odpowiedź. Kiedyś tak, ale no z upływem czasu po prostu wartość tych obrazów tak bardzo poszła do góry, że teraz one są zbyt drogocenne, żeby narazić je na ryzyko utraty, utraty w sensie kradzieży. Ale Kizet, moja mama oraz kiedy ja dorastałam, no to w, w domu były, były obrazy, tak. Tak, ja mam pytanie, to razem po polsku. E, każda osoba e, jakby ma jakieś e, życiowe rady, tak jak każda babcia, każda prababcia. I ja też chciałabym się spytać, jakie rady od e, Tamary najbardziej e, w pamięci e, zostały zapamiętane, które najbardziej poruszyły e, w życiu? Usually each person uh, gives in their life some life advice. So I wonder if you've ever got as, uh, f as uh, from her, f from, her, from Tamara Wempicka any life advice that you carry with you that you remember? Well, you know, uh, yes. Um, <laughs> let's see, well, one thing was always about, the, some of the quotes are in the books that she gave only, not only to the family and her relatives, us, but um, these quotes are now available to everyone who wants to read her biography and, and different places. She spoke about um, w a metaphor when you make, go on a trip, make a suitcase, but always leave space for what you're going to acquire on the journey for one thing. Uh, and then, uh, what, what else about? Um, for me, what, um, what I, uh, I think uh, her life taught us and the way she handled her life is uh, the resilience. And I think that's a very Polish um, character because in learning about the history of Poland and, and she was incredibly resilient. And uh, I think nowadays, um, especially the younger generations, especially in America, they don't have this quality and it's, 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 it's something that we need and she was extremely resilient. Po pierwsze, ona też często pisywała cytaty, kiedy dawała nam na przykład książki jako, jako prezenty w rodzinie, ale nie tylko. Teraz te cytaty są też dostępne w różnych źródłach, w jej biografii między innymi. Można zaczerpnąć z tego pewną inspirację, ale też często powtarzała taką metaforę, że kiedy wyjeżdżamy gdzieś i pakujemy walizkę, żeby zawsze zostawić trochę miejsca na te rzeczy, które przy, przywieziemy, które nabędziemy w trakcie podróży, żeby wziąć je ze sobą. I jeszcze odpowiedź od Melisy, że jej życie było taką też inspiracją, taką radą życiową, ponieważ pokazała, jak bardzo jest wytrwała, taka odporna i wydaje mi się, że to jest taka też bardzo polska cecha, którą widzę w polskim charakterze, wynikająca być może też z historii. I ona była właśnie takim uosobieniem wytrwałości, i wydaje mi się, że teraz młodsze pokolenie, szczególnie młodsze pokolenie i szczególnie w Stanach Zjednoczonych, tej wytrwałości ma bardzo mało i myślę, że jest to cecha, która nam by się bardzo przydała, jest bardzo potrzebna. There's one that, uh, quote that people love, it's a, there's no miracles, there's only what you make. And I really like this one too, because it's about working hard for what you want. Jeszcze jeden cytat, który bardzo mi się podoba. Nie ma cudów, jest tylko to, co stworzysz. I wydaje mi się, że właśnie to bardzo dobrze podsumowuje jej życie, które pokazuje, że po prostu osiągniesz tyle, ile sam z siebie dasz. Kolejne pytanie. Wcześniej padło pytanie o to, czy panie oddziedziczyły talenty. I czy, a ja mam pytanie, czy rzeczywiście nikt w rodzinie bliższej czy dalszej nie oddziedziczył talentu po takiej sławnej babci? Czy może jest ktoś, może ukryty gdzieś? Czy panie dostrzegają kogoś w swojej rodzinie? So, a question, there was a previous question whether any of you have uh, the same gift, the same talent as Tamara Wempicka and uh, you, you were unanimous saying no, but maybe somebody else in the family, some closer cousin, some relative, uh, somebody hidden Maybe who is not... There's no, there's no more relatives, you know. Tamara only had a Kizet, one daughter. Kizet had my mother and my aunt Chacha. Chacha has no children. My mother is myself and my sister, Christina. She, she yes, Maybe she Christina. has some talent, but it's not. <laughs> <laughs> Sorry, Chris. <laughs> 
<laughs> Sorry, Chris. <laughs> Sorry, Chris. It's not anything close. And we have no children, so this is it. So, uh, uh, yes, there's only one Tamara. W dalszej rodziny nie ma, bo tak, Tamara miała jedną córkę, Kizet. Kizet miała dwie córki, moją mamę i Czacze. Czacza nie ma żadnych dzieci. Ja mam jedną siostrę, Krystynę. Może Krystyna trochę, ale w sumie, no to przepraszam od razu Krystynę z góry. Więc my nie mamy dzieci, ani ja, ani moja siostra, więc już więcej nikt nie został, więc jest tylko jedna Tamara. Ja chciałam zapytać o taką rzecz, jak moda w życiu Tamary. Z tych filmów, ze zdjęć wygląda na kobietę bardzo elegancką, która nie tylko przywiązywała uwagę do tego, co nosiła, ale też potrafiła to wspaniale nosić. I moje pytanie, czy zachowały się kapelusze, stroje właśnie po Tamarze? I have a question related to fashion because on the videos, on the photographs, we can see that she was an extremely elegant woman and not only that she paid uh, a lot of attention to style, but also that she could wear those things and it was uh, very visible. And I wonder if there is anything left like hats, clothing, etc. Yes, think, yes, we have many hats, gloves, uh, glasses, uh, some of her jewelry, uh, dresses, her, uh, her military outfit. She was a uh, part of the uh, war relief in, in Hollywood, in uh, Los Angeles, when they were helping uh, people back in Poland. And she was a staff sergeant. So we have her, that. And uh, yes, uh, you will see some of the things were in Lublin. And uh, now they are going to, um, to Villa La Fleur. So there's another exhibition if you want to see another side of Tamara. And that's okay. the fascinating thing, I think, about Tamara. There's so many aspects, and we're still discovering so many aspects of her life and her, and her personality, so, uh, yes. E, tak, zachowało się bardzo dużo, kapelusze, rękawiczki, okulary, biżuteria, suknie, nawet mundur, bo e, była w e, takim ochotniczych e, służbach pomagających e, podczas wojny w Los Angeles, pracowała w stopniu sierżanta e, i te niektóre z tych eksponatów e, właśnie odzież jest, była dostępna w Lublinie, teraz będzie na innej wystawie Villa de Fleur, więc to jest Kolejna okazja, żeby zobaczyć inną wystawę, która pokazuje inny aspekt Tamary Łempickiej i myślę, że właśnie jest tutaj tyle warstw, tyle możliwości do odkrycia, że jest to również bardzo ciekawe. Bardzo Państwu dziękujemy, bardzo Paniom dziękujemy. Pani Wiktoria de Lempicka, Pani Marisa de Lempicka, bohaterki dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję. Thank you, thank you, thank you for coming, thank you.